ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചാക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചേന നട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വിളവെടുപ്പ് വീഡിയോ ആണ് അതൊരു ഫുൾ ചേന നടുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ആ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എട്ട് മിനിറ്റോളം ധൈർഘ്യം ഉണ്ടാവും സമയമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം തുടരുക അല്ലാത്ത ആളുകൾ കാണേണ്ടതില്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഉടനെ ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ആറ് മാസം മുമ്പ് നട്ട ചേനയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിളവെടുപ്പ് സമയമായി അത് ഞാൻ ഇന്ന് വിളവെടുത്തു നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ചേന കിട്ടി ഇത് ഞാൻ ടെറസിലല്ല താഴെയാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചാക്കിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് നട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴെയായിട്ടും മണ്ണിൽ നടാ നടാതെ ചാക്കിൽ നട്ടത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഒരു പുതിയ ബാച്ചാണ് ആറ് മാസം മുമ്പ് നട്ട നാല് ചേനകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ വിളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നട്ടിരിക്കുന്ന ചേനയാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചാക്കുകൾ വലിയ ചാക്കുകൾ അരി ചാക്ക് ഉണ്ട് അതിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് മാസമായപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ചേന നമ്മൾ നട്ടിട്ട് അത് നിശബ്ദനായിട്ടിരിക്കും മണ്ണ് അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടി തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ല വിടർത്തി നിൽക്കും ആ ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടിയിൽ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ചേന തന്നെയാണ് വിത്ത് ചേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിലും ഞാൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചേന തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമലി മണ്ണിലൊക്കെ നടന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കിലോ വലിപ്പമുള്ള പീസുകളാണ് നടുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊരു അര കിലോ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചും ആറും കിലോ വലിപ്പമുള്ള ചേന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മുതലാകത്തുള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും വലിപ്പമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അരക്കിലോടെ പീസ് അരക്കിലോ തന്നെ ധാരാളമാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ചേനകളാണ് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് മഞ്ഞ കളറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വിളവെടുപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിളവെടുക്കാൻ പോകുന്ന ചേന അതിൻ്റെ തണ്ട് മുറിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ടിപ്പാണ് ആറ് മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ കാലയളവ് നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തണ്ടങ്ങ് അഴുകാനായിട്ട് അനുവദിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇലകളൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ തണ്ടുകളും അഴുകി മഞ്ഞ കളറായിട്ട് അഴുകിപ്പോവും ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ധാരാളം ചേനയ്ക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം വേരുകളുണ്ടാവും ആ വേരുകളൊക്കെ അഴുകി നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അതിനെ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തണ്ടും ഉപയോഗമോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെറുതെ അഴുകിക്കളയാതെ അത് മുറിച്ചെടുത്താൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചര അഞ്ചോ അഞ്ചരയോ മാസമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ തണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു മാസം വെറുതെ മണ്ണിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ വേരുകളൊക്കെ അങ്ങ് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ആ തണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഒരു മാസം ഒരു നമ്മൾ തണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം ഒന്നും ആയില്ല രണ്ടാഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലകൾ വാടി തുടങ്ങും അതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചാക്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിറച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണാണ് മണ്ണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും ഇതിന് ഉണങ്ങിയ കരിയിലുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുംഭമാസം കുംഭമാസത്തിലാണ് നോർമലി എല്ലാവരും നടുക ചേനയുടെ സീസൺ അതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വലിപ്പമൊന്നും അധികം വക വയ്ക്കാതെ വലിയ വലിപ്പമൊന്നും വേണ്ട ചെറിയതൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് നടാ ഞാൻ വളരെ ഇപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതേപോലെയുള്ള ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പം മുളച്ചു വരും എന്നുള്ള കാര്യം അത് അതുപോലെ വന്നാണ് ഇത് കണ്ടത് അത് ആക്ച്വലി ഞാനത് കുറേ എല്ലാം എഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വോയിസ് ഓർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഒരു സിങ്ക് ആകാത്തത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആ ചേന നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ആ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടമാണിത് ഒരു ചാക്കിലാണ് ഇത് നട്ടിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാക്ക് കമഴ്ത്തി ഇത
ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് മാറ്റി ആ വേരുകളൊന്നും അധികം ഇപ്പോഴും അഴുകി പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് തണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായുള്ളൂ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടി കിടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ വേരുകളെല്ലാം അഴുകി നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം വേരുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ചർദ്ദിയൊക്കെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ താഴെ നട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചാക്കിൽ നട്ടു അല്ലേ അതിന് ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ നട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ധാരാളം ഈ ഒരു കരിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജീവിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ ചേന പെട്ടെന്ന് അഴുകിപ്പോവുക എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കേട് വരുന്നു ചെയ്യുന്നു ചേനയ്ക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചാക്കിൽ നട്ടിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ എന്താ എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ഈ ഒരു കീടത്തിൻ്റെയും ആക്രമണവും ഇല്ലാതെ ചേന നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം ഒന്നും നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുക്കാം അവസാനം ഞാൻ ആ ചേന വെളിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ വേര് പടലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ അതായത് ഫുൾ തണ്ടൊക്കെ അഴുകി പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ സമയത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേറൊന്നും കാണില്ല എല്ലാം അഴുകിപ്പോകും ഞാനിതാണ് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മളിത് ആദ്യം അടിവളമായി കൊടുത്തിരുന്ന കരിയിലകളും ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും അത് മറ്റ് വളങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ആ മണ്ണിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വീണ്ടും കരിയിലകളൊക്കെ ഇട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ മണ്ണ് അത്രയും ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം അടുത്ത വേറൊന്നും നട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വീഡിയോ നമുക്ക് വേറെ എടുക്കാം ഫുൾ ആയിട്ട് ലെങ്ത് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം മുതൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതൊരു ഇതൊരു പൂർണ്ണമായ വീഡിയോ ആണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ എവിടെ പോയി ചേട്ടനെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വേറെ ചാനലുകളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ഇത് തന്നെ പരിപാടി അപ്പം സ്വാഭാവികമായും നമുക്കൊരു മടുപ്പ് പിന്നെ എങ്ങനെയും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇടുക എന്താ പറയുക കുറേ ഈ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ആ ചെടി അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതുപോലെ ഇലകൾ കരിഞ്ഞു വരിക ഇത് ഫുള്ളങ്ങ് ഇലകൾ കരിഞ്ഞിട്ട് തണ്ടൊക്കെ അഴുകിയിട്ട് ചേന നമുക്ക് വിളവെടുക്കുക എന്നതാണ് നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി